미루 부차가 올라면은 56억 7천만이 돼야, 오, 돼야 오는데 지금 와 있는 미력은 전부 다 가짜다 그려. 그걸 모든 중들한테 공문을 내려가지고 전부 다 그렇게 시시를 했어. 영혼은 있고 육도 연애는 없다. 유튜브 조회수 3천만 뷰. 2023 주목되는 신간. 교보문고 예스24 알라딘 등 전국서점 종교부문 베스트셀러. 죽은 감나무에는 꽃이 피지 않는다. 용화 지음. 봉사사는 만물의 위대한 힘이다. 나라는 존재는 무상무화가 아니라 부모님의 연기에 의해 태어난 창조적 존재이다. 연기에 의한 봉사상의 원리. 용화 선지식의 절대적인 가르침. 당신의 인생을 바꾸어 준 지혜의 책. 죽은 감나무에는 꽃이 피지 않는다. 잘 드셨어? 네. 어저께 행사하고 피곤을, 피곤할 텐데. 안 피곤해요? 네. 나보다는 훨씬 세네. <웃음> 세요. 아이고. 야, 나는 좀 되던데. 어저께 행사를 참 잘했어. 응? 그래도 영화사 그래도 이 무엇이냐 이 신도 하면은 그래도 그 정도는 돼야지. 그렇잖아요? 아, 중생들 그거 같으나? 음, 여러분들은 이미 저 <웃음> 깨우친 부처님의 제자가 되었기 때문에 일반 사람들은 달라요. 알았죠? 아, 영화 세계는 아무나 가는 게 아니요. 생각해 봐요. 절대적으로 갈 수가 없는 데인데 여러분들은 거기를 티켓을 다 따놓은 사람들이기 때문에 시험 봐서 땄어. 그냥 딴게 아니라. 어저께는 그냥 우리 스님이 그냥 자꾸 권위 사서 뭣도 모르고 그냥 이곳을 입고 나갔더니 <웃음> 참 <웃음> 괜찮았어 보기가? <웃음> 나도 선보로 한번 가까이 있고 <웃음> 오늘은 <웃음> 여러분들이 가장 소중한 공사상을 내가 오늘 법문할게요 네. 들어보고 오늘 공부 좀 합시다 네. 공이라는 것은 글자 한자야 한자 빌공자 한자 한자인데 그게 굉장히 소중한 거예요 알았어요? 그러니까 하늘 하면 은 하늘에는 천지가 있잖아요 그러니까 천지는 끄떡 없이 가는 데가 천지인데 하늘도 마찬가지예요 공도 가는 데가 끝도 없이 갈 수가 있는 데가 공사상이지 가다가 끝이 나오는 것은 공사상이 안 되는 거예요 알았어요? 네. 그러니까 그냥 무한정이라 지구가 끝날 때까지 그냥 계속 그냥 열려 있는 데가 공사상이지 가다가 끊어지고 멈추면 은 공사상이 뭐가 되지? 아, 중생이 되지. 아, 이런 참네. <웃음> 그래, 안 그래요. 에? 그걸 이제 비유로 내가 또 이제 확실히 알려줘야지. 네. 왜 가다가 공사상이 끊어지면은 중생이 되는가. 이유를 알아야 할거 아니야. 네. 
사람이 태어날 때는 창조, 공사상으로 태어났다가 에? 안 죽고 계속 살면 좋은데 이게 세월이 가다 보면 은 죽어요. 늙어서. 그렇죠? 죽기 때문에 중생이다 그 얘기야. 알아들어요? 그러니까 살아서 세상에 살아서 나왔으면 은 죽지 않고 계속 천년 만년 매동이 갈, 갈 때까지 이것이 살아있어 가야만이 공사상이 되는 거지. 살다가 중간에 늙어서 죽는다든지 뭐 어떻게 해서 죽, 죽는다든지 죽어버리면은 공사상이 안 되는 것이다. 그러면 안 되면 무엇이 되느냐? 중생이 되는 거예요, 중생. 그래서 세상의 모든 만물은 다 중생이다, 그 얘기야. 그러니까 부처님도 육신은 중생이다 그 얘기야. 왜 그러느냐? 늙으면 죽으니까. 알아들었어요? 예. 안 죽어야 되는데 죽어요. 그럼, 그럼 부처가 왜 죽느냐? 육신은 중생이요. 육신은 육신은 이 몸뚱아리는 중생이다 그 얘기야. 그렇기 때문에 늙으면 죽게 돼 있어요. 그럼 부처가 무엇이냐? 부처는 따로 있어요. 부처라는 건. 뭐가 부처냐? 부처는 첫째. 일반 중생이 알지 못한 것을 깨우쳐야 되고. 알았어요? 깨우쳐야 돼요. 깨우쳐야 되고 또 하나는 중생을 제도할 수 있는 능력이 있어야 돼요. 제도할 수 있는 능력이. 그 능력이 뭐예요? 많죠? 우선, 살면서 어려운 고가 생기면은 그것도 좀 풀어줘야 되고, 몸이 아프면은 몸도 나사야지 그거 안 낫고 어떻게 살아, 죽을 때까지. 그런 거. 여러 가지가 많이 있죠? 그렇지? 이런 게 이제 부처님이 이제 가지고 있는 능력이라, 이 능력. 또 사람이 죽으면은 다시 세상에 올수 있는 환생의 길을 가지고 있어야 부처가 될 수가 있는 거지. 아, 그런 것도 없으면 부처가 아니지, 가짜지. 아, 생각해봐요. 그러니까 공의 사상은 내가 뭐라고 그랬어요? 말로만 하는 것은 공이 아니에요. 공은 내가 눈으로 볼 수가 있어야 되고. 그렇죠? 확인이 돼야 돼. 있으니까 확인이 되지. 네. 없으면 확인이 안 되잖아. 네. 또 내가 아무 때나 보고 볼 수가 있어야 돼요. 그래야 아무 때나 본다는 게뭔 뜻이야? 살아 있고 확인이 되니까 내가 아무 때나 볼 수가 있는 거지. 네. 말로만 하는 것은 공의 사상 아니냐. 전부 다 거짓말이다 이러지. 알았어요? 네. 그러니까 <웃음> 공의 사상이 되려면 은 자주 이게 어려워요 그럼 부처가 공의 사상이 돼야 할거 아니야 근데 중생할 제도를 하지 그럼 뭘로 해? 말로? 그러니까 부처님 석가모니 부처님 제자가 중생을 제도를 하려면 은 석가모니가 가지고 있는 모든 능력을 제자가 가지고 있어야 중생을 제도를 할 수가 있을 거 아니야. 그런데 능력이 안 되는데 어떻게 중생을 제도를 해요. 석가모니를 부르고 연불하고 막 애가 타게 그냥 막 부르고 해봐야 부른다는 것은 뭔 뜻이지? 부르는 건 무상한 거죠. 그때 그 순간만 내가 말로 부르는 거지. 부르는 소리가 뭐 천년 말년 그 말이 있어? 남아 있어? 그래 안 그래? 그러니까 부른다는 건 의미가 없는 거예요. 
그러면 아버지 어머니가 돌아가셨는데 아버지 어머니는 날마다 목이 터지게 부르면 살아서 돌아오나? 안 돌아와요. 안 돌아오기 때문에 사람이 죽어버리면 공의 사상이 될 수가 없다 그 얘기야. 이해가 가? 네. <웃음> 그러니까 법문이 기가 막히지? 네. <웃음> 요만큼 0.1mm라도 말이 틀리고 맞지 않으면 이것은 깨우줄 말이 될 수가 없어요. 네. 100% 맞아야 돼요. 네. 알았어요? 네. 그래야만이 공의 사상이 될 수가 있다. 네. 여러분들 몸뚱아리도 제조할 때 제조가 뭐야? 어머니 뱃 속에서 있을 때는 그게 정 제조하는 과정이야 그게 나와서 살수 있게 그럼 만들고 있는 거야 뱃 속에서 그게 조금만 하나가 부족한 게 부족하게 제조가 되면 나오면 어떻게 돼요? 어? 뭐라고 그래? 자가 장애인 그렇지. 장애인이 되는 거야. 장애인은 정품이 아니야. <웃음> 알았어요? 그분들이 들었을 때는 서울을 나지 모르지만 사실이 그래요. 모든 것이 정품으로 되었을 때가 공의 사상이 되는 것이. 그러니까 뭔가는 하나가 부족한 게 있기 때문에 비정상으로 태어난 거지. 그렇게 공의 사상은 정확해야 돼요, 100%. 어. 여러분들이 세상을 살면서 내가 뭘 알아야 하는 거지. 내가 여러분들 데리고 갈 수는 없어요. 생각해봐요. 그래서 공의 사상이야. 알아들어요? 내가 데리고 가면은 여러분 공사상이 될 수가 없어요. 그냥 연기법이지. 되고 하니까. 근데 여러분들이 혼자 떠나야 되기 때문에 그래서 공의 사상이라고 얘기야. 네. 얘가? 네. 얘가 가지요? 네. 그러니까, 아, 내가 그, 아, 여기 가서 한 100, 100명 되는데 내가 어떻게 누 같이 되겨? 그러니까 사람이 살다가 떠날 때, 죽어서 떠날 때는 혼자 떠나야만이 그게 공의 사상이 되는 거지. 나랑 같이 가면은 연기법이 되는 거야. 이해가 가지? 네. 그래서 내가 이 법문을 하는 거야. 왜? 깨우치라고. 어. 이해가 가지? 네. 그러니까 떠날 때는 나 혼자 말없이 떠나는 거야. 그게 공의 사상이야. 에? 네. 그러면 공은 잘 들어요. 공은 부부가 있고 친구가 있고 뭐 있는 게 아니에요. 자기 혼자만이 가지고 있는 게 공의 사상이라니까. 알아들어요? 네. 그러니까 바다 가면 은 바닷물이 뭐 친구가 있고 뭐 친척이 있어 바다가? 바다는 하나로 이루어져 있죠? 하나로 이루어져 있는 데서 거기에서 모든 중생들이 의점에서 살고 있는 데가 바다야. 그렇죠? 그러면 그 공의 사상 안에 들어있는 물고기들은 전부 중생이잖아요. 중생이 때문에 거기에서 의지하고 한 세상을 살다 떠나는 게 물고기라지, 팔자라니까. 산도 그래요. 여러분들, 저, 설악산이나 지리산 이런 산을 여러분 옮길 수가 있겠어? 그 산에 있는 산에 가면 뭐 오만 넘은 나무가 다 살고 풀도 살잖아요. 그러면은 그 나무가 산에서 자기가 거기서 의지하고 사는 거지. 그래, 안 그래요? 나무 없어도 사, 산이 사랑하는데 나무 화자 없어요. 근데 산이 있기 때문에 
모든 식물들이 와서 살고 있다게 의지 없고 살다가 늙으면 죽고 또 새로 태어나고 예. 늙으면 죽으면 또 새로 태어나고 그러는 거야 아. 살던 님이 죽어서 다시 오는 건 아니야 죽어서 없어지면 은 다른 님이 다른 님이 태어나는 거지 살던 님이 살다가 죽어서 다시 살아나는 건 없어요 세상에 만물이 사랑도 마찬가지라 이게 공의 사상에 들어있는 모든 만물이 살다가 죽으면 은 산에 있는 나무나 풀처럼 이따가 사라지면 은 없어지고 또 새로 인간이 나오고 그러는 거지 죽어서 다시 윤회돼서 오고 윤회돼서 오고 그런 건 없다 그게 그건 정말 거짓말이야 그건 이치 안 맞는 거야 이게. 응? 그러니까 사람이 살다가 죽으면 뭐 석가모니한테 빌어서 다시 온다 아, 석가모니도 못 오고 있는데 생각해 봐요 극락 세계가 아무리 좋아도 살아있는 사람만 못이요 그거는 육신이 없잖아 그러니까 살아있는 것만 못 하다 이거야 알았어요? 그러면 제사 지내면 은 와서 와요 아는 건 아니야 오면 은 와서 그냥 냄새는 맡고 가는 거지 자기네들이 뭐 먹을 수 있나? 그러니까 육신이 없으니까 숟가락도 꽂아주고 젓가락도 옮겨서 이렇게 나물도 갖다 얹어주면 거기서 먹으라는 뜻을 이렇게 해주는 거지 살아있어 뭐지 그런 짓을 보도록 해 알아서 먹지 <웃음> 그렇잖아요 네. 그렇기 때문에 인간이 살 때가 좋다 죽으면 끝나는 거예요 그래서 여러분들이 공의 사상을 배워야 돼요 공사상을 알겠죠? 네. 이 소중한 것이란 말이에요. 감사합니다. 감사합니다. 그러니까, 엉뚱한 내 가서, <웃음> 뭔 사람 알아보고 앉아서 그 기도하면 뭔 의미가 있다, 있냐, 그 얘기야. 남들은 열심히 공부해가지고, 영화세계를 가고 다시 환생일에 올 수가 있, 있는데, 그 사람들은 도대체 뭐 두고 있었냐, 그 얘기지. 이해가 가죠? 예. 그러니까 여러분들은 그수 없는 인간 중에 여러분들은 참 완전히 그냥 당첨된 사람들이지 그러니까 이제 내가 이래서 보면 은 누가 가자고 해서 저리 온 사람도 있는데 대부분 보면은 자기네들이 유튜브 보고 온 사람들이 대부분이야. 네. 그렇죠? 네. 그럼 왜 그래요? 누가 가라고 하면 또안 가요, 사람이. <웃음> 좋다, 좋다, 가봐, 가보자 하면 안 가. 뭐 이상한 핑계를 대고. 그럼 왜 그래요? 사람이 출세를 아무나 출세하는 게 아니에요. 알았죠? 네. 그러니까 여러분들은 내가 뭐라고 그래요? 소개를 받으면 은 내가 다시 올수 있는 문패를 여러분들이 받았다고 얘기야. 그러니까 소개가 무엇이냐? 아는 사람. 소개가 뭐예요? 응? 광명의 빛이죠? 그걸 뭐라고 하냐면 은 그걸 공사상이라고 그래요. 왜 그러냐? 아, 그게 없어지면 받아야만 하지. 네. 근데 한번 받으면 없어지질 않아. 감사합니다. 감사합니다. 아, 내가 용화사에 와서 천도제 지낸 분들 많잖아요. 네. 내가 천도제 지내줘가지고 집안에 문제 있는 사람 있으면 손 들어봐. 없습니다. 없어요. 문제가 될 수가 없어요. 왜냐? 천돌라가 기가 막히게 잘해줬어요. 감사합니다. 그러니까 광명의 피수로 네. 
거기 때문에 한꺼번에 수십만 명도 할 수가 있어요. 아는 게 그렇지. 한꺼번에. 빚으로 하니까. 불러버린 거예요. 알아들었죠? 네. 그게 부처님의 광명의 빛이라고 얘기야. 그러니까 여러분들은 야. 광명의 빛이 충만하니까 그냥 불이 나버리네. 초에서. 어때요? 자, 여러분들은 그 공사상을 내가 완전히 알아야 돼요. 완전히 알아야만이 여러분들이 가오자한 길을 내가 갈 수가 있는 거야. 알았어요? 그러니까 내가 한번 갔다 온 데하고 안 갔다 온 데하고는 다르죠? 여러분들은 광명의 빛을 받았기 때문에 어디든지 내가 마음만 먹으면은 갈 수가 있는 거야. 그러니까 잘 들어요. 여기서 여기까지 가는 길이는 중생이야. 그렇지? 중생이야. 여기서 여기까지 가는 것도 가면 돼도 갈 데가 없잖아요 책상 네. 그러니까 여기 가면 끝이지 네. 그걸 중생이라고 그래요 이제 이 방송을 듣는 사람들은 그게 뭔 소리가 하겠지 네. 공부 안 됐으니까 네. 내가 가고자 한 길을 끝까지 가는 데는 중생이라고 그래요 네. 알았어요? 네. 그러니까 끝이 있으니까 네. 끝이 없어야 돼요 네. 끝이 있는 건 전부 다 중생이 되는 거예요 네. 끝이 없어야 돼요 그러니까 사람도 살다가 늙으면 끝이 있고 그렇죠? 네. 세상의 모든 만물은 다 끝이 있는 거야 석가모니도 살다가 끝이 있으니까 떠난 거지 끝이 없으면 떠나질 않았지 알아들어요? 네. 세상에 끝이 다 있다 이거야 그러니까 끝이 있는 것은 중생이라고 그래요 그런데 공사상은 그것이 없어요. 알아들어? 공사상에 끝이 있으면은, 뭐가 돼? 중생이 되는 거야. 사람도 태어나서 늙어서 죽는, 죽는 날이 있기 때문에 끝이 있는 거 아니야? 그래서 모든 세상의 만물은, 끝이 있기 때문에 중생이다 그 얘기야. 그 중생이라는 게 뭐냐? 끝이 있기 때문에 결국에는 없어진다 그 얘기야. 네. 알았어요? 네. 아이 자동차도 새차 빼낼 때는 기가 막히지. 네. 여기 시골에 가면 끝이 나와요. 네. 끝이 나오면 어떻게 해요? 폐차해야지. 폐차해야 네. 돼요. 네. 사람도 늙어서 죽으면 은 폐차로 나가는 거야. 그래, 안 그래? 네. 그지? 네. 폐차로. 차도, 늙은 거는 차도 폐차에서 
용광로로 들어가 버려요. 용광로. 용광로로 들어가면은 그 체라는 존재는 영원히 없어져 버리는 거야. 그래, 안 그래? 그걸 녹여가지고 무슨 차를 만들지 어떻게 알고 있어? 네. 그렇기 때문에 끝이 있는 것은 중생이다. 세상에 중생 없는 게 없어요. 홍사장 빼놓고는. 건물도 아무리 잘 지면 뭐 해. 건물도 수명이 있어요. 끝이 있다, 이거지. 끝이 있는 건다 중생이다. 중생은 종말이 오게 돼 있다 그 얘기야. 그러면 그 종말이 오면은 세상을 등지고 떠나야 돼요. 그래서 깨우친 부처가 뭐냐? 중생을 다시 환생시킬 수 있는 능력을 가지고 있어야 부처가 될 수가 있는 거지. 다시 돌아오지를 못하는 부처는 그것은 부처가 아니요. 아, 여러분 생각해 봐요. 사람이 죽었는데, 그게 염불한다고 윤회가 된다면, 아, 여러분 걱정도 없어, 까짓고. 예? 네. 그렇죠? 네. 그, 요새 보면은, 뭐, 산 사람을 뭐, 막, 입회를 해놓고, 어, 산 사람을 왜 입회를 해? 빨리 죽으라고 하나? 그런 놈의 불법을 피고 있는데야, 이 중생들이 그걸 간다는 자체가, 여러분 한번 생각해 봐요. 어? 그게 말이 되었어? 중들이 환장한 거지. 눈이 뒤집혀가지고 돈 벌라고. 환장한 거지. 눈이 뒤집혀져서. 아니, 산 사람이 거기다가 못 달라고 가서 이제 입회를 올리고, 거기다 그 이름을 올리나? 빨리 죽으려고 그런 짓을 하나? 여러분, 산 사람을 이름을 써놓고 사망 써놔봐. 기분 되게 나쁘지? 예? 네. 그 똑같은 얘기 아니야. 네. 아니, 산, 아니, 산 사람을 못 올라가고 왔다. 유폐, 유폐를 다 해놔. 그 중들이 돈을 벌라고 누리다 현안이 돼 있어요. 맞습니다. 그러면 돈을 벌기 위해서 저를 하는 거지. 네. 중생을 제도해서 돈을 버는 게 아니잖아. 네. 그래, 안 그래요? 맞습니다. 그, 그런 데는 효과물을 모셔놓고 저를 운영을 하지 말고 무슨 마귀나 이런 걸 갖다 놓고 저, 저를 운영해야지 왜 석가모니를 모셔놓고 왜 그런 짓을 해요 석가모니 이제 되게 기분 나쁘다고 그래요 그래서 잘 들어요 사람이 정도로 가야지요 정도가 아니고 비정도로 가게 되면 은 언젠가는 끝이 나오게 돼 있어요. 예? 네. 그걸 종교에서는 종말이 온다 그러죠. 네. 그렇죠? 네. 잘 봐요. 내가 거짓말이다. 내가 뭐 저를 저리나 뭐 교회를 내가 뭐 망하라서 망해라 이런 말은 절대 안 해요. 잘 되면 좋죠. 좋은데 이 세월이라는 건 누가 이것을 좌우지하지를 하지를 못하는 거예요. 여러분들 하루하루 살죠? 예. 이상하게 서달 금날 설 세고 정월 초하루 날 되면요 은 이제 한 해가 바뀌었지 그러면 은 어제 하는 일도 아 작년에 이렇게 했어 <웃음> 내가 어저께인데도 예. 그러면 은먼 훗날로 그게 느껴지는 거야 하루 지났다고 해도 예. 그렇죠? 예. 그렇게 세월이 무서운데 수천 년 동안은 그런 걸 써먹고 앉았으면 은 공사상이라는 것은요 잘 들어요 공사상은 종말이란 게 없어요 
왜 그런 줄 알아요? 홍사상은 끝이 없다니까. 알아들어요? 여기서 잘 들어요. 답이 들어있어. 여기서 잘 들어. 기존 불법이나 기존 종교의 종교를 가지고 있는 모든 그 종교는 끝이 있어요. 알아들어? 끝이 있다. 끝이 있기 때문에 끝이 있는 걸 뭐라고 그래? 중생이요. 모든 법이 중생법으로 이루어져 있기 때문에 끝에 가서는 끝이 있어요. 끝이 있다는 게 무슨 뜻이야? 우리가 풀이를 하면은 종말이 다그 얘기야. 야, 여러분들도 살다가 끝이 되어서 죽을 때는 여러분들이 종, 죽음이 종말이야. 그래 안 그래? 종말이 그 때문에 죽은 거지 그럼 왜 죽어? 그렇기 때문에 모든 종교가 시작이 있으면 끝이 있다 이거지. 알았어요? 그런데 여러분들 저 기독교 가면 은 알파와 오메가라고 그래요. 들어봤죠? 그게 뭐야? 시작이 있으면 끝이 똑같다 그러죠? 에? 네. 근데 그게 말이 이상한 말이다. 이래. 깨우치는 말도 내가 풀이를 하면은 그건 말이 이상하다 이거지. 왜 그러냐? 알파의 오메가라는 것은 그말 자체가 중생법이요. 중생법. 알았어요? 네. 그 말이 알페와 오메가라는 뜻은 그말 자체가 중생이, 중생이 말이 되니까 중생법이야. 그렇기 때문에 시작이 있기 때문에 끝이 나오는 거지. 그러면 그 시계가 여러분들 오메가 시계가 왜, 왜 오메가 시계인 줄 알아요? 아, 시계는 돌아가지. 근데 시계가 왜 오메 시계가 좋냐? 시계가 0.1초라도 틀리지 않다 그 얘기야. 에? 네. 시계가 정확하다 그 얘기야. 아, 네. 어. 그렇기 때문에 오메가 시계가 좋다 그래요. 에. 그러니까 그 알파라는 건 영어로 시작과 끝이 같다 그 얘기요. 그 정확하다 그 뜻인데 정확한 것도 중생이기 때문에 끝에 가서는 종말이 있다 그 얘기야. 알아들어요? 네. 그러니까, 뭐, 정, 어느 기독교에 가면은 세상이 어느 때가 되면 세상이 종말이 온다 했었지. 네. 그건 거기다 쓰는 말이 아니에요. 그분들이 잘 몰라서 그렇지. 그때 종말이 오면은 인간이 뭐, 많이 죽어버리고, 뭐, 어쩌고저쩌고 이런 서 많이 쓰죠. 네. 근데 그건 종교가 아닌 말이야. 그것은 중생을 협박하는 소리지. 그게 종교에 맞는 말이 아니다, 그 얘기야. 네. 내가 옛날에, 교회에서 내가 이런 강의할 때 내가 해줬어, 옛날에. 네. 그러니까 한, 한 40, 한 5, 6년 전이지. 한 50년 다 돼가지고. 그때 내가 일러 주었어. 음. 뭐, 노화방주를, 노화방주 시대. 뭐 인간이 앞으로 어떻게 된다 했었고 막 그러죠 그건 이치 안 맞는 말이요 내가 이 성경 시간 돈 내고 내가 풀이하면 은요 기가 막히지 내가 안한게 그러지 남의 종교가 이렇게 할 필요는 없는데 어차피 인간을 데려다 놓고 자기네들이 종교를 피면 은 세상에 맞는 말을 해야 되는 거지 이치 맞지 않는 말은 미래가 어떻게 될 것이다 하는 것은 미래라는 것은 아무것도 없는 형상을 보고 말하는 것이 미래이지 네. 뭘 놓고 보고 하는 말은 아니다 이거야 네. 그 미래라는 것은 공사상이 아니에요 네. 그래 안 그래요 네. 내일이면 해가 될 것이다 
그러면서 내가 해를 볼 수가 있기 때문에 공사상이 네. 되는 건데 네. 내일이면 무엇이 올 것이다? 알아들어요? 네. 내일이면 하늘에서 뭐 좋은 이런 놈은 그냥 금덩어리가 떨어질 것이다 하는 것은 <웃음> <웃음> 이걸 누가 믿어요? 생각해 봐요 어? 그러면 언제쯤 되면은 언제쯤 되면은 몇월 며칠 날몇 시정도 되면 하늘에서 큰 떠리가 떨어지니까 그걸 주소다 팔만한 큰 부자가 될 것이다 하는 말은 그러면 일도 하지 말고 그것만 기다리고 있어야겠네 일도 하지 말고 그러니까 네 것은 가짜고 우리 것이 좋은 것이다 진짜 하는 것은 말이 안 돼서 그 중생의 말이야. 네 것이 좋고 내 것이 나쁘다면 또 몰라. 네 것은 가짜고 내 것이 진짜다. 아니 네건내 것이 뭔 뜻이야? 여러분들 네건내 것이. 네건내 것이 하는 것도 중생이 보고 중생법이야. 알아들어요? 네. 네. 것이라는 뜻 자는 우리말로 이게 겉자를 쓰죠? 네. 겉자라는 말 자체가 충생이 되니까. 니건 네 내것이라는 것을, 아니, 뭐든지 니건 네 내것을 말 따지죠? 네. 그 놔두고 시골에 가면 다 없어지는 거야. 니건 네 내것이 그 무엇이고. 그러니까 내 것이 좋고, 너 것은 가짜고, 무엇을 것이고 이런 말을 하는 자체가 중생법이라 이거지 알아들어요? 네. 그러니까 그것은 전교가 아니다 그 얘기야 네. 자 사람이 살다 죽어버렸으면 은 끝나는 건데 네. 보이지 않는 하나님을 들먹거리면 은 하나님이라는 게 어디가 있어 공의 사상은 내가 뭐라고 그랬어요 되잖아요. 근데 하나님은 내가 볼 수가 없잖아. 네. 그걸 원래 엄정하려고 그거 전부 다 거짓말, 무상한 말이다. 익수야. 맞습니다. 알아들어요? 네. 그 극락이다. 아니 극락이 어디가 있어? 확인이 안 되는데. 네. 그럼 갔다 온 사람도 없고, 갔다 와서 말에 말 일어준 사람도 없고, 죽어서 가봐야 되는데. 괜히 그거 가본다고 죽어버리면은 자기도 손해지. 그래, 안 그래요? 아, 이쪽도, 이쪽 조사들은 가보고 싶은 가봐. 가보려면 지금 죽어야 되는데, 어떻게 야 만약에 죽었다는 다지는 것들 아와. 그런 생각 하지 마라, 예? 괜히 큰일 나니까. 아들 말 듣고 뱉다요. 그러니까, 있다라는 거. 하면 좋다더라. 기가 막히 좋아. 하는 것은 다 거짓말이다. 그건 공의 사상이 안 되는 거야, 공사상이. 알았죠? 네. 그러니까 공사상은 내가 눈으로 항상 볼 수가 있어야 돼요. 확인이 돼야 돼요. 확인 안 되면 전부 다 가짜고 거짓말이야. 살궁대, 살궁대야, 그. 니네 정도 내 정도로 따지, 따지지 말고 확인이 안 되면 전부 다 사짜고 다 숙사 거짓말이라니까 모든 게 네, 네, 아니, 말이 맞아요 틀려요 맞습니다. 전부 다 거짓말 네, 네. 못들라고 거짓말을 가서 믿고, 믿고 있어 그러니까 요즘은 세상이 많이 발달돼가지고 오만 개다 나와요. 알아요? 네. 그게 왜 그래요? 인간이 살아가면서 자꾸 깨우침이 나오는 거야. 작년에는 이걸 써보니까 별로 했는데 하, 여러 개가 더 좋더라. 여러 개가 더 좋아. 자꾸 개발해 나오는 거야. 그렇죠? 네. 이렇게 첨단 과학이 열려서 막 계속 나오는데 그 수천년 묵은 거, 깨끗 묵은 그 깨끗 묵은 놈과 그 옛날 그 쓰도 못하는 것을 그것을 믿고 앉았으니 여러분 생각해 봐요. 
그 정도로 뒤떨어져 있다 그 얘기야. 그러면 모든 종교를 다 털어서 말한 거지. 내가 무슨 불교만 말하는 건 아니야. 어. 그럼 내가 그걸 비평하는 건 아니라니까. 현실을 놓고 내가 말해 주는 거지. 비평한 건 아니에요. 절대적으로. 내가 왜 남은 걸 비평하니. 그러니까 눈으로 보고 확인이 안된건 모든 세상의 마음물은 X야. 이봐요. 여러분들이 나와서 이렇게 좋은 법문도 듣고 깨우친 이런 좋은 법문도 듣고 그러죠. 여기서 일어나면 은 여러분들이 가고자 하는 길이 따로 있어요. 어디로 가? 집으로 가지요. 집이라는 자체는 집이 뭐죠? 어? 집도 무사한데요. 왜 그러냐? 여러분이 살다 살다가 세월이 가면은 그 집도 이제 문을 잠그고 나가야 돼요, 이제. 알았어요? 더못 살아 죽어버리면. 인생이란 게 뭐요? 시작 있으면 끝이 있다 이거야. 다 있어요 누구든지. 예. 그러면 부처님도 끝이 있다고 얘기야. 부처님도. 왜? 육신이 있으니까. 이런 사람들 봐봐서 사한 사람을 입회를 해놓고 그냥 뭐 죽어서 존재가려면 미리 해야 돼 회사고. 그 부처님 손은 얼마나 소중하길래 야 손도 대지 마라 큰일 난다 누구들 부처님 손이니까 만져도 괜찮아요 알아들었어요? 네. 여러분 손이나 내 손이나 똑같아요 부처는 몸에가 광명이 붓이 들어있고 중생을 제도할 수 있는 능력을 가지고 있는 거지 육신이 가지고 있는 건 아니다 그 얘기야 나도 뭐 거짓말 하지 말고 아는, 아, 아는 줄 알아요 거짓말이라는 건 시절에 서는 끝이 되니까 사람이 기회가 항상 있는 게 아니에요 알았어요? 좋은 사람을 만나면은 바지가리를 붙잡고 놓치면 안 돼요. 예, 예, 알겠습니다. 감사합니다. <웃음> <웃음> 사람이 있잖아요. 네. 인간은 오세 무지개 동물이라고 그랬어. 인간은 여기 가서 이 말하고 저기 여기 가서 이 말하고 저기 가서 저 말하고 옷의 동물이요 인간은 에? 네. 알지도 못하는 아, 그 인간이 아는 소리하고 자기가 하도 못할 짓을 또 한다고 거짓말을 하고 인간이 그러는 거요 에? 네. 시장 가보소 메이카는 따로 있는데 아 우리 것도 메이카야 메이카 딱지만 붙여놓으면 사람들을 둘러먹는 거 아니야? 예. 양심이란 게 있을 거야, 아마 팔아도. 네. 응? 집에 가서, 야, 오늘 내가 잠바 하나 팔았는데, 오늘 10만 원 받았어. 야, 내가 그, 이제 만원 주고 사온 건데, 원가를. <웃음> 오늘 10만 원 받았어. <웃음> 내가, 옷장사 한 사람을 내가 잘한 사람이 있는데 내가 물어봤어 한번 농담 삼았어 옷을 어디서 사와 그러니까 여 시내 서울 가서 사온대 그럼 낱개로 사와? 아니요 그럼 어떻게 사와? 아 저울로 달아서 사와요 아이 구설을 들으니까 이야 이게 생각이 달라져요 그러면 남방하는 사람은 500원 주면 되겠네. 아, 그래도 그 5천 원은 줘야지. 
500원짜리인데. 여러분, 500원이라면 사겠어? 어디서 죽은 사람 옷 갖다 판줄 알지? 그래, 안 그래요? 아니, 죽은 사람 옷도 상관없어. 빨아서 입으면 상관은 없는데, 기분이 좀 그렇지 않아. 남이 입던 거, 또 죽은 사람이 입었던 옷, 찝찝하지? 새 것이라도, 아무리 500원짜리라도 새 것이 좋잖아. 그런데, 그걸 팔아서 사온다는 거야. 옷장 사지 들으면 날 욕을 안 가? 어떻게 알았지? 아, 그럴 수도 있죠. 근데 사람이 인생 사는데, 뭐 장사니까 그럴 수도 있지만은, 그렇다는 얘기요. 그러니까, 옛날부터 <웃음> 속담이 있어요. 허리끈 졸라면서 허리끈을 졸라매요. 그왜 졸라매겠어? 일을 쎄카파지 하다 보니까 자꾸 백구리가 등짝으로 붙어. 에? 네. 먹고 신들신들 놀면서 인생을 살면은 배가 두둑이 나오는데. 잘 먹지도 못하고 그냥 쎄카파지 일만 하다 보니까 그냥 백구리가 등짝으로 붙은 거리가 붙으니까 허리끈 졸라매고 쎄카파지 돈 벌어서 송아지 한 마리 사놓으니까. 썩을 놈은 호랭에 가서 물어가볼다 우리요. <웃음> <웃음> 그러니까 아마 다른 호랭에는 호랭에 물어가지 왜또그 사람 그, 그 송아지를 물어가? 돈도 없는 집에 가서. 내가 인생 살면서 남한테 속고 살면 되게 기분 나빠요. 그렇죠? 네. 여러분들 내가 누구라고 내가 찍으면 또 그, 그, 저, 입이 또한 발이나 빠질 거 아니야. 거짓말 시시래 가지고 천도해 준다고 해 가지고 돈이나 울고 먹고 하는 중들이 지금 늘렸어요. 어, 옆에도 가고 있는데, 옆에도 가고 있는데. 어? 아, 무슨 놈의 천도를 죽을 때까지 지내라 그래요. 죽을 때까지 지내고 또 이제 네가 죽으면 또 아들한테 물려주고 아들이 또 늙을 때까지 또 죽을 때까지 또 천도를 지내면 또 손자한테 물려주고 그러라고 그래요. 그러니까 그냥 대대로 그냥 대를 이어가면서 돈을 빨아먹는 거지. 왜 그런 데를 모르 와서 아니 그렇게 돈이 많나? 나는 돈 벌어서 자 처제에 나가 그냥 갖다 창고다 처제에 놨으면 지금 내가 재벌이요 이리 봐도 그런데 그 좋은 놈의 돈 쎄가 빠지 벌어가지고 그 거지들 밥 사준다고 그냥 참 몇십 년을 그러고 살았어 그러니까 스님들이 나라는 사람을 잘 모르고 있어요. 누구는 누군지를 잘 모르고 있다고 무척되고 사람을 평가하면 안 되잖아. 네. 에? 네. 아니 누가 그돈 벌어서 그돈 그 한두 푼도 아니고 하루에 평균적으로 4천 그릇에서 5천 그릇을 내게야 돼. 5천 그릇 하루에. 따져봐요. 돈이 얼마나 많겠는가. 그건, 뭐, 한 달에 했다면 또 몰라. 몇십 년을 했는데. 그럼 그, 그렇게 했으면은, 조계종 스님이 그런 짓 했으면 아마 지금 난리 났다, 지금. 예? 네? 눈탱이는, 관세모살 눈탱이는데, 물전자리가지 벗어서, 여따, 여따, 알아 까는 것도 이미 우동 발라가지고 소문 내가지고 사람이 막 수백만 명이 모였었어. 그렇게 막 허풍 떤 사람들이 나같이 이렇게 밥을 해줘 세명 있어봐, 중들이. 지금 난리 나버렸어요. 왜 그렇게 지났어, 그 모양이야. 그러면은 내가 조개 좀 총단에 내가 출가한 사람은 아니래도 내가 이렇게 좋은 깨우친 불법을 내가 일러주고 깨우친 말 일러주면 이야 참 훌륭하다 당신 내가 보니까 존경하겠네 
누가 그렇게 남을 위해서 그렇게 몸을 희생할 수가 있냐? 응? 네. 이래야 되잖아? 네. 나보고 밥을 자꾸 사주니까 자꾸 늘어난대요, 거지들이. 아, 이러니 그게 무슨 놈의 중들이 그런 놈의 중이 있어. 에? 그건 우리나라 중이 아니고 저 노마 중 같아. <웃음> 왜 그래? 왜 웃어? <웃음> 말도 어가 있고 아가 있고 그래요. 내가 지금은 일부분만 내가 법문해 준 거지. 내가 우리가 쓰는 말도 우리가 쓸 말이 있잖아요. 이것도 네. 내가 공사상으로 내가 풀이해버리면 여러분들 말 한마디 못 해. 저렴한 입. <웃음> 갈 때까지 이러고 있어야 돼. 왜냐? 말이 나와버리면은 여러분들은 대부분은 내가 실수했다는 게 나와버려. 그 자리에서. 이번에 이러고 있어야 돼. 아, 그 정도는 내가, 저, 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 내가, 내가 박사라니까 웃었네. 그러니까 <웃음> 내 것이 좋고 남의 것은 가짜고 못 쓰고 이런 말 하면 안 돼요. 네. 옳고 나쁜 것은 정확하게 말을 해야지 네. 내 것은 좋고 남의 것은 가짜고 지금 뭐라고 하는 줄 알아요? 미륵 부차가 올라만은 56억 7천만이 돼야, 오, 돼야 오는데 지금 와 있는 미륵은 전부 다 가짜다 그래요. 그걸 모든 중들한테 공문을 내려가지고 전부 다 그렇게 지시를 했어. 그러니까 신도들한테 말도 모두 그 얘기를 해줘요. 지금 하는 미력은 가짜다. 근데 그게 교과서에 나와 있는 말이냐? 56억 7천만 년을 누가 그 말을 만들어 놨어? 석가모니가 그 말을 했나? 석가모니가 그 말을 했어? 석가모니가 석군이지. 석군이야. 아, 대박, 여러분들, 자, 대통령을 한번 봅시다. 대통령. 2000, 2000년도 들어서서 지금 대통령이 몇 사람이 했잖아. 예? 네. 그러면 그분들이, 야, 이번에 오는 대통령은 <웃음> 전부 다 부자를 만들어주고, 가난한 사람이 한 사람도 없이 다 부자로 만들어준다더라. 그럼 그 말을 믿어야 해요? 아, 말이 되는 소리를 해야죠. 네. 대통령도 사람인데, 어디에서 뭐, 뭐, 사기 쳐다가 뭐, 돈 갖다 줘? 전부 다 사람들이 말하는 거 보면요, 이치 안 맞는 말, 그냥 그 어디 떼다 붙여가지고, 만들어서 사람을 그렇게 현혹을 시킨다, 이거지. 어. 근데, 또 내가 하는 말또 써먹어요, 중들이. 그왜 그래? 써먹지 말아야지. 사람이 죽으면 뭐, 뭐, 의미가 있나? 뭐, 제사를 지내야 그 의미가 있나? 제사가 뭐로 지내냐? 사람 죽어붙는데, 해사고 이제 시초를 하는 거야. 다 써먹지 않고, 살짝살짝 살짝 대가리만 써먹는 거지. 응? 뭐, 천도제 그 지내면 사람이 올까? 살아서? 해사고 그런 말 쓰고 있어. 나는 내가 하는 말을 내가 모르거든요. 그렇게 그 간사한 사람들이야. 솔직히 까놓고 내 중생이고 그런데 불법 좀 내가 배우러 왔습니다. 무릎 꿇고 앞으로 좀 사사를 바꿨습니다. 와서 무릎 꿇고 와서 해야지. 왜 슬슬슬슬 남 유튜브 보고 는그 배워서 써먹고 앉아 있어. 광명의 빚으로 중생을 제도하고 죽은 사람을 광명의 빚으로 천도한다니까 옷 속에다가 전기타만 넣어가지고 버쩍버쩍 불빛이나 비춰주고 
군대가 이런 게 아니라 거기 평기는 신도 가서 가서 말을 까먹더라고 나한테 와서 그러더라고 아이고 그걸 보니까 참 꼴채가 꼴채가 보이더래 중이 그 정도로 중이 못된 심하고 사는데 그걸 못 들어가 그거 아니에요? 왜 나머지 흉내내고 앉아 있어? 광민 빛이 뭐 저기 있다 마냐? 사람이요 사는 것도 다 여러 가지가 있지만은 그렇게 거짓말까지 해가지고 중생들을 주머니들을 털면 안 돼요. 죽으면 네. 그냥 그 자리에서 그 자리에 그냥 사, 흔적조차 없이 사라져 사라져 버려. 남의 남의 눈에 피눈물을 흘리면은 그 과보를 안 받을 줄 알아요? 그 받는 게 연기법이야. 남의 마음을 그렇게 아프게 하고 피눈물 나는 행동으로 만드는 거예요. 부모, 부모님 거 돌아가셔서 좋은 데 보내드리려고 시가 빠지게 돈 벌어서 엄동설 안에 손가락이 그냥 동상 걸릴 정도로 그냥 그, 어, 그냥 그 추운 데서 돈 벌어가지고 피땀에서 돈번 돈을 그렇게 빨아먹으면 썼어. 나는 천도를 제대로 해줘도 그 힘들게 벌어온 돈은 나는 쉬지 않는 썩은 일이 없는 사람이야. 아, 밥만 먹으면 되는 거지. 돈에 주머니다 돈을 막 몽땅 넣고 댕겨야 되나? 여러분들, 주머니다가 돈 몽땅 넣어놓고 하면 밤에 하면 너 사는 사람은 잡아. 재미오는가? 주머니다 손을 넣어놓고 주머락 주머락 돈을 꼭 치고 댕기지 해인한 두고 때갈까봐 그래 안 그래요? 네아 저를 그렇게 크게 저놈 뭐 해까지 그 귀신만 저걸 저걸 마시고 저걸 저걸 그러지 저리 크다고 줬나? 사람이 작아도 그렇지? 네 알뜰하게 사는 게 좋아 남들은 뭐 50평 뭐 70평짜리 아파트 살면 뭐해 20평짜리 조그만 데서 살아도 행복하게 살면 그것이 행복이야 네. 그래 안 그래 네. <웃음> 인자 사람들은 좀 허영심이 좀 강해 허영심이 너무 강하다고 일본 가니까 어느 회사는 내가 찍진 않았지만 은 일본의 재벌이요. 손가락 다섯 개는 재벌 회사 회장이 네. 15평짜리 오피스에서 살더라고 오피스텔. 15평. 엉덩이도 확확 벌리기도 힘들어요. <웃음> 왜 이렇게 좁은 데서 사냐니까 아, 참만 자면 되는 거지. 집이 크면 무슨 소용이 있냐 차바람도 들어오고 불도 많이 떼야 되는데 그렇게 검 속에 사는 사람들이 일본 사람들이요 네. 네. 일본 가면 요즘 일본 가면 일본 사람들은 한국 사람 때문에 살고 있어요 천신만지 일본으로 가가지고 돈 뿌리고 들어오잖아 응? 요 한국에도 구경도 다못 오고 죽어 네. 네. 저 순천 있잖아 거기 가면은 일본보다 더 좋게 해놨어. 아, 그거, 순천 갔다 온 사람 손 들어봐. 어? 갔다, 많이 갔다 왔네. 어디? 이 보호사 또 어디? 손 들어봐. 제대로. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 음. 칸이도 어때? 기가 막히죠? 아, 그렇게 좋은 데도 많은데, 그 하루에 그거 다 못해 하루에도 일본 가면 그런 데 없어요 일본 가면은 그렇게 좋은 데를 놔두고 뭐 이렇게 해외로 나가 돈은 무슨 돈 있어 이런 소리 말아 
이게 나 무시하는 게 아니다. 여기 나가서 차가 옆에 고생한 사람들 쫙 치워놓고 나네 밀어 쫙 차가 옆에 놓고 주머니 센터 한번 해봐. 돈 얼마 들었는가. 한번 해봐요. 거짓말인가. 돈몇푼 없어요. 돈 많이 있어봐야 5만 원 미만이야. 아니, 카드? 우리나라 사람들 허풍이 세다니까. 세계에서 우리나라 사람들이, 미국 사람들이 자꾸 헐드는 이유가 있어요. 돈 많이 내놓으라고. 부자라고. 우리나라 이제 빚이 얼마나 많은데요. 천조가 나오면 여러분들, 참. 노동력을 가질 수 있는 사람이 빚진 게, 사람, 한 사람마다 돈 엄청나게 많아요. 빚이. 그런데, 그렇게 막 낭비하면 안 되는데. 그렇죠? 예. 그러니까 여러분들 뭐 죽어서 뭐 용화식에 가버리면 뭐 빚이 있으면 뭐 상관 있어까지 거. <웃음> 상관 없지만 은 그래도 남은 후계 자손들이 살아가려면은 힘이 드니까. 네. 그렇다는 얘기죠. 네. 어. 그러니까 여러분들은 인생 앞으로 잘될 거야 아마 살아봐요. <웃음> <웃음> 그러니까 오늘은 내가 사실 쉬라고 있었어 피, 피, 피곤해서 아까도 저 누워 조금 죽어서 사무실에 좀 조금 누워 있었는데 아유 아, 법에 못 오더라고 힘이 들어서 그런데 어저께 팬사인 하는데 여러분들이 많이 와서 성대학 이런 걸 보니까 너무 기분이 좋아서 죽으면 지인자 마니까 뭐 돈만 하다 죽으면 되지 까지까 내가 뭐 예? 의식이 내가 두렵냐고 내가 나왔어 그래서 아, 뭐시냐 그거 저 책방 있잖아요 그 색인 위로 처음 이렇게 사람이 많은 거야 다른 사람도 해봐야 만약에 한 100명 온디야. 100명 하면 50명. 뭐 시간을 한, 한 시간이나 하면은, 아니, 50명 오면 한 시간 하려면 그거 너무 시간이 짧잖아. 이제 사람이 너무 많, 얼마 안 되잖아. 그러니까 막, 온갖 거다 써준다도 만다 아이고, 집안이 화목하게 살면 좋고, 남자가 술안 먹으면 좋고, 일찍 들어오라고 그러고, 뭐 어쩌고저쩌고, 뭐, 온갖 거다 써준대요. 그 써주면 그 효과가 있나? 나는 그지 여러분들이, 자, 내가 지금 참, 그걸 보면은 너무 존경스러워요. 책을 그냥 싹 쓸어볼 때만 그냥. <웃음> 야. 용화세도 용화세 나름이야. 우리 산대병 같이 있는 것이 눈에 보이는 사람이 있고 한 것도 먹을 것이 안 보이는 사람도 있고 그래요 자기 공덕대로 가는 거야 알아요? 네. <웃음> 책을 이렇게 쓰를 정도면 야 여러분들 영화 시간 여러분들 다 부자들이야 야 <웃음> <웃음> 어떤 보호사가 막 책을 막 징징 흘리더라, 막. 하도 많으니까. 막 징징 흘려서 막 따다 떨어뜨리고 막. 자기 것인지도 몰라요. 이야. 아마 자기 이름 내가 사인 해줬는데 아마 이런 놈을 남는 있을 거야, 아마. 틀림없이. 있지? 저기 저 손들이 있다고. 아니, 누가 이제 가져갔으면 돌리죠. 이야. 여러분들은 그걸 보니까 용화사 미래 부처님 닮았더라고.
그렇지. 닮았어요. 나는 뭘 이러면 싹 쓸어버려, 그냥, 성질이. 진짜라니까? 싹 쓸어버려. 뭐, 냉기고 그런 거 없어요. 싹 쓸어버리지. <웃음> 내가 젊어서는 한참 나도 살아보고 막 젊을 때는 참, 혈기가 내가 좋았지. 진짜로. 혈기가. 뭐 남겨놓고 이런 거 없어. 막다 쓸어버리지, 그냥, 전부 다. 다 싫어, 싫다고. 여러분들도 보니까, 야 대단하더라고. 다 쓸어다 막, 막 책을 징징이면 흐리고 되니까, 뭐, 책이 흐리도 몰라요. 아, 그거 사실 흐렸어, 그러니까, 아, 다 몰라요. 이거. 야 대단하더라니까. 대단해요. 음. 그 정도 돼야, 그래도, 용화세에 가서 더큰 컵으로 살지. 에? 음, 참 훌륭해. 근데 자주 오기는 좀 힘들겠더라. <웃음> 그렇지? 음, 근데 내가 한 가지 아쉬운 건이 10월 달이 참 좋은 달이요. 에? 나가 뭐 그냥 표도 누렇고 그냥 기가 막힌데 덥, 덥지도 않고 좋은데 요럴 때 그냥 야외로 방세라도 가면 좋은데 <웃음> 그렇죠? 네. 음, 여러분들도 무엇이냐 추천을 하면은 난또 따라가지. 사찰 안 가. 절에는 안 가요. 절에 가면요. 우리가 절에를 가잖아요. 그 절은 뒤집어져요. 사람이 많이 된다고. 근데, 어, 우리가 간다면 그쪽 절에서 싫어하니까. 아, 뭐 들어가? 그래, 안 그래요? 우리가 성제순례를 가는데 어느 절에를 가잖아요. 내 자랑이나 그 절에 갔다면은 그 절은 막 뒤집어지게 일어나요. 근데, 오는 거, 내가 오늘 저리 한번 간다고 했더니, 오면은 부딪히고 큰 소리 난다고 오지 말라고 하더라고. 그건 내가 뭐 들어가? 안 가. 떠가려고 필요도 안 가. 절대 안 가. 누가 죽어버린다고도 안 가요. 나는, 한번 안다면 안 해요. 천압수도. 절대 안 해. 그래서 장들만 손해지요. 내가 앞으로, 아, 불교를 좀 내가, 정화에서 불교를 내가 좀 살려볼까. 이런 생각도 가지고 있어요. 불교가 지금 힘들어요. 불교만 그런 게 아니라 다른 뭐 기독교도 힘들어요. 여기, 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 여기 가면은요. 여기 다 알아요. 교회도 사람이. 어쩌다 하나씩 들, 들어가. 어쩌다가. <웃음> 어쩌다 하나씩. 그러다가 얼른 나와버리더라고, 또. 서서 보면. 나와버려, 또, 이따가. 그냥 들어갔다 그냥 끝보고 나온가 봐. 그러니까 사람이 없어요. 그러면은, 이제 시대가 바뀌는 거예요, 이렇게. 그렇죠? 네. 바뀌는 거예요, 이렇게, 시대가. 내가 저를 좀 앞으로 자 해서 내가 불교를 한번 살려보려고 생각도 하고 있는데 스님들이 욕을 하면 안 돼. 욕하면 안, 욕하면은 안, 안 해, 안 해. 이제 욕안 하면 내가 살, 불교를 한번 살려보려고. 내가 살릴 수 있어요, 금방. 용화사 좋지요? 네. 최고라. 네. 그런데 참 유별나대. 어제도 보니까 그 마당에서 그 넓은 데막 박수 춤을 추는 욕을 막 소리 지르니 사람 다 쳐다보고 안 가고 서더라고 쳐다보고. 아, 저 사람들이 왜 그런가 그런가 봐. <웃음> 대단해요. 대단해요.
원래 그래야 돼요. 막 혈기가 대단하더라고. 오늘 본문 잘 배웠어요? 네. <웃음> <웃음> 무엇이냐? 오늘 쉰 것보다 본문한 게 낫네. 이렇게 해본 거야. <웃음> 그런데 어제도 보니까 그동안에 막 일을 수주년이라고 수고들 많이 했고 뭐 다들 고생들 많이 했어요. 조장분들이 많이 쉬면서 많이 썼지. 저, 저마다 고생들 많이 했고. 근데 아이고 그거 허기가 서러지 않더라고. 그것도 내가 옷을 그렇게 입고 가니까 저게 옛날 생각이 좀 새록새록 나더만 <웃음> 아, 이런 것보다 낫지 이런 거 이런 거 이런 거 이런 거 또, 중들이 또 따라 힘을 내낼 거 아니야. 싹 승부 벗어버리고 또, 양무 입고 또올거 아니야. 하지 말지. 하지 아니, 포기하지 않았어? 여기? 이게? 이거 또뭐 나쁘진 않지. 안 돼. 신사복 입고 해도 상관없어요. 양복? 뭘 냈지? 누군가 하고. 아, 이거, 뭐다든 환절기에 감기 조심하고, 집안이 편안히 무사 못하, 여기 집안도 편안해야 되고, 또 건강도 조심해요. 예? 근데 원래는 철에 저래 뭐 사차 순례보다 미꾸라지 한 마리라도 어, 방생하는 게더 좋은 거요. 네. 그렇죠? 네. <웃음> <웃음> 나는 시골 가면은 그 장날이 아니면 안 팔더라고. 꼭그 장날에 맞춰서 와서 팔아야 하는데 장날 딱될때 가면은 이제 미꾸라지 팔아요. 그냥 팔아야 되고 막 요정도 사버리지 막 그냥 그래서 그냥 갖다 막 넣어주면은 기분이 참 좋아. 음. 여러분들도 그런 걸 많이 해야 해요. 네. 그지? 네. 좋은 일 아니야? 네. 한번 생각 있으면은 네. 우리 스님하고 한번 대화를 해봐요. 네. 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 방생은 좋아하는 게 내가 맨날 해 나는 맨날 해요. 자, 자, 끝내고. 위대한 생불, 용화 대불 찬탄경. 우주의 주인이며 대광명의 빛인 생불 용화미륵 부처님은 광명의 빛으로 용화 세계를 만들었느니라. 지금까지 모든 중생들은 광명의 빛을 받지 못하여 죽어서 모두 다 소멸되었느니라. 이런 중생을 구제하고자 광명의 빛을 지니고 생불 용화미륵 부처님이 사바세계에 오셨느니라. 태명해우여 미륵 부처님의 공사상은 텅빈 것이 아니고 항상 꽉찬 것이니라. 
태명해우여 꽉찬 공사상은 항상 변하지 않고 항상 없어지지 않고 항상 있는 것이기 때문에 공사상이라 하느니라 태명해우여 광명의 빛이 바로 공사상이니라 모든 중생은 광명의 빛을 받아야만 꽉찬 공사상이 되느니라 모든 중생은 광명의 빛을 꼭 받아야 되는 것이니라 어떻게 광명의 빛을 받는가 태명해우여 사바세계에 오신 생불 용화미르 부처님을 찬탄하고 광명의 빛으로 수계를 받으면 내 몸에 광명의 빛이 들어와서 생불이 되느니라 태명해우여 생불 용화미르 부처님께 광명의 빛으로 수계를 받지 않은 사람은 죽은 감나무와 같느니라 살아서 생불이 되어야 죽어서 생불되어 환생이나 용화세계에 갈수 있느니라 광명의 빛이 가득한 안양 수리산 용화사 연등 인등 온라인 연등 접수 방법 안내 안양 수리산 용화사에서는 남녀노소 종교와 출신에 관계없이 건강, 사업, 결혼, 취업, 연애, 학업 등 각자의 소원 성취를 위한 연등 공양을 접수받고 있습니다. 접수 방법은 매우 간단합니다. 법당에 설치되는 연등, 인등, 그리고 유튜브 온라인 연등관에서 게시되는 법관 보살 연등으로 구분되며 전화 접수와 온라인 접수가 가능합니다. 전화 접수는 031-444-9985 또는 9986번으로 연등 접수를 문의 주시면 쉽게 접수가 가능합니다. 온라인 접수는 영상 하단의 접수처 링크를 클릭하시고 첫째, 접수를 원하시는 항목 선택 둘째, 이름과 전화번호 기입 셋째, 생년월일 기입 신청이 완료된 분들께는 접수 완료 내역을 확인해 드림으로 꼭 전화번호를 기입해 주세요 넷째, 소원 내용 기입 다섯째, 계좌번호로 입금을 완료한 뒤 입금자명을 기입해 주시면 별도의 절차 없이 자동으로 신청이 완료됩니다 이미 수많은 후기와 증언, 소원 성취의 경험담을 통해 그 위신력이 증명된 안양 수리산 용화사의 연등과 인등, 사바세계에 오신 용화미륵 부처님의 광명의 빛과 협시보살이신 법광보살님의 절대적 위신력을 통해 여러분도 마음속의 꿈과 소망을 현실에서 이뤄보시길 바랍니다. 광명의 빛으로 소원이 이루어지는 것, 안양 수리산 용화사